first lady physics doctor science menu in india i was born posthumous my father prayer ko putta between man and woman woman is the highest the lord gets a telugu lo unte dan english to translate she said given away my house to vivekananda medical trust vayasu 94 aina kuda ఆపరేషన్ చేసిన కాళ్ళకి కూడా ఇప్పటికీ పని చెబుతూ పంచి కొల్ది పెరిగేది నాలెడ్జ్ అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతూ ఈరోజు ప్రపంచం మెచ్చిన ప్రొఫెసర్ గా నిలుస్తున్నారు శాంతమ్మ గారు ప్రజెంట్ నేను విజయనగరంలో ఉన్నటువంటి సెంచూరియన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాను ఇప్పటికే ప్రొఫెసర్ శాంతమ్మ గారు అంటే అందరికీ తెలిసిందే ఎందుకంటే ఈ వయసులో ఎవరైనా వయసు మీద పడితే వాళ్ళ జీవితంలో ఇంకా రెస్ట్ కోరుకుంటూ ఉంటారు అలాంటిది ఈ వయసులో కూడా ఎంతో మందికి ఫిజిక్స్ పాఠాలు బోధిస్తూ ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో నిలుస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఈ ప్రొఫెసర్ అమ్మ సో అమ్మతో మాట్లాడదాం చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం మేడం ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే ప్రొఫెసర్ గా తన జీవితమే కాదు తన పర్సనల్ లైఫ్ కూడా ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం అమ్మ నమస్తే అమ్మా మిమ్మల్ని కలవటం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఫస్ట్ టైం ఏజ్ లో మీరు ఇంకా ప్రొఫెసర్ గా చేయటానికి మీరు ఎంత ఇష్టపడుతున్నారంటే నిజంగా హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అమ్మా మాకు చెప్పండి మీ గురించి చెప్పండి ఎక్కడ చదువుకున్నారు ఎప్పుడు రిటైర్ అయ్యారు మళ్ళీ మీరు ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా ఆ చాక్ పీస్ పట్టుకోవడానికి ఆ పాఠాలు చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నారంటే ఐ వాజ్ బోర్న్ పోస్మస్ మా ఫాదర్ పోయాక పుట్టా దెన్ మై ఫాదర్స్ బ్రదర్ హ్యాస్ బ్రాట్ మీ అప్ టు దిస్ స్టేజ్ ఐ ఓ ఏ లాట్ టు హిమ్ హీఈస్ ఏ డిస్టిక్ జడ్జ్ సో ఆయన అన్నీ తిరుగుతూ ఉండేవారు కడప కర్నూలు నెల్లూరు మరి రాజమండ్రి మదర్పల్లి ఇవన్నీ నన్ను తిప్పారు బికాస్ ఈ వాజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మీ మై మదర్ అండ్ మై బ్రదర్ ఫర్ థర్టీ ఇయర్స్ అలాంగ్ విత్ హీస్ ఫ్యామిలీ సో హీ హాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ మీ అని ఇక్కడ అంతా చదివి చివరికి ఏవిఎన్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్కి జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ ఐ గాట్ ఎ గోల్డ్ మెడల్ and hence it has given me a direction to join the andhra university so ikkadu kochi physics honors chesa akkadi mm. nunchi msc and doctor of science doctor of science lo first lady physics doctor of science in nenu in india anipichukunna aa tarvata 17 mandi ki phd ichchan tarvata naluguri ki mphil ichchan nen research chestu unnanu యూనివర్సిటీలోనే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోనే ఉద్యోగానికి లెక్చరరు రీడరు ప్రొఫెసరు రిటైర్మెంట్ అన్నీ ఇక్కడే జరిగింది దిస్ ఈజ్ మై ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ ఐ బీన్ టు ఫారిన్ ఆల్సో యుఎస్ఏ వెళ్ళాను యూకే వెళ్ళాను హండ్రెడ్ డేస్ విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా వెళ్ళాను తర్వాత సోల్ వెళ్ళాను టొరంటో వెళ్ళాను ఎక్స్టెండెడ్ లెక్చర్స్ ఇచ్చాను నా సబ్జెక్ట్ స్పెట్రాస్కోపీ దానిలో కృషి చేస్తున్నాను ఇంకా అమ్మా ఇప్పటికీ మీరు రిటైర్మెంట్ అయ్యి ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళు అయినది కూడా ప్రొఫెసర్గా సెంచూరియన్ యూనివర్సిటీలో మీరు మీరు వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇటు ప్రొఫెసర్గా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు మరోవైపు బుక్స్ కూడా పబ్లిష్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ మీ రీసెర్చ్ అండ్ బుక్ పబ్లిషింగ్ దేనిపై జరుగుతుంది నేను స్పెట్రాస్కోపీలో చేశాను ఆప్టికల్ స్పెక్ట్రాస్కోపీలో ఎక్కువగా చేశాను ఇన్ఫ్రాడ్ రామల్ స్పెక్ట్రాస్కోపీ అల్ట్రావైలెట్ స్పెక్ట్రాస్కోపీ మానికులర్ స్ట్రక్చర్ మీద ఎక్కువగా చేశాను వైబ్రేషన్ స్ట్రక్చర్ మీద చేశాను పబ్లిష్ చేశాను ఐ డిడ్ మై రీసెర్చ్ అండర్ ఎ గ్రేట్ ప్రొఫెసర్ కాల్ ప్రొఫెసర్ రంగధామరావు ఎ ఫేమస్ స్పెక్ట్రాస్కోపీ ప్రొఫెసర్ ఆయన ట్రైనింగ్లో నేను పైకి వచ్చాను భగవద్గీత తెలుగులో ఉంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశాను అది మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు నా స్టూడెంట్ ఒకప్పుడు ఆయనకి అంకితం చేశాను బుక్స్ అంటే అది మెయిన్గా ఆ బుక్ రాశాను చిన్న చిన్న ఆర్టికల్స్ చాలా రాస్తూనే ఉంటాను ఇంగ్లీషు తెలుగును అండ్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫిలాసఫీ వేదాంతం మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఉపనిషత్స్ పురాణాలు విభాగ కృషి చేస్తూ ఉంటాను ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు రైట్ ఏ బుక్ ఆన్ ఉపనిషత్ ఇక్ ప్రేయర్స్ 
what they have taught us, how to do, what are the do's, what are the don'ts. And there are now class subjects with Astur Nani, I will complete. What are the do's? That's all my activity. And I cook my food. Tapakundani and Inka want to chase you now. Puddin put chest on it. Signs of my husband gave mood air to bedroom. A put a cup by and sign with chair. My husband is RSS worker. So a by name by Kitty's put chair. So then she picked chair, pretty chess and old Joe with chair. Now they get a nod. And he, his wife, and three children named Suskutu. శాంతమ్మ గారి గురించి ఇంకా మాట్లాడే ముందు మేధావులు మహానుభావులు గొప్ప మాటలు మంచి మాటలు ఊరికే అనలేదు కుదిరితే పరిగెత్తు లేకపోతే నడువు అది చేత కాకపోతే పాక్కుంటూ పో కానీ అలా ఒకే చోట కూర్చొని ఉండిపోకు అంటూ మహాకవి శ్రీశ్రీ చెప్పిన మాటలు ఖచ్చితంగా అమ్మగారి సందర్భంగా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ అనేది పంచే కొలది పెరుగుతుంది అన్నదే ఈ ప్రొఫెసర్ శాంతమ్మ గారి సిద్ధాంతం అందుకే ఈ వయసులో కూడా హ్యాండ్ స్టిక్స్ సపోర్ట్తో విశాఖ నుండి విజయనగరం వరకు ప్రయాణం ప్రతిరోజు చేస్తూ ఈ యూనివర్సిటీలో ఫిజిక్స్ పాఠాలు అమ్మ బోధిస్తున్నారు అంటే ఆమె లైఫ్ డైలీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అమ్మ అసలు ఎన్ని గంటలకు లెగుస్తారు వైజాగ్ నుంచి విజయనగరం మీరు రోజు రావాలి అసలు ఎక్కడ వస్తుంది మీకు ఈ ఓపిక ఓపిక అనేది మనస్సే మనసు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఓపికే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చెయ్యాలి ఇలా ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు అది జరుగుతుంది మనం సంకల్పం మనో నిబ్బరం తర్వాత ఆరోగ్య స్థితి అంతే అంతకన్నా ఏం లేదు ఎక్కువగా అండ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ దే షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్ ప్రాపర్ are useful things are necessary things that's all chaala mandi enno anukuntam mano sankalpam enno untai kaani adi implement loniki raavali ante em undali asal mee tricks gaani lepothe meer follow ayye aa siddhantam enti na life lo nenu pondina anubhavanni alanti manchi anubhavalu evarikanna sambhavisthe nenu kuda alanti pannu cheyali ani matuku anukuntam నేను పోకముందే మా నాన్నగారు పోయారు కాబట్టి నన్ను మా పెద్దండ్రి పెంచారు కాబట్టి తల్లి లేని కుర్రవాడు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అతని లైఫ్ అంతా చూస్తుంది అతని ఫ్యామిలీని నాలో పెట్టుకొని చూస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను అలా పెంచబడ్డాను కాబట్టి ఇంకోళ్ళ నాలా తయారు దానిలో ఆనందాన్ని పొందుతున్నా ఆ అబ్బాయిని చాలా పైకి తీసుకొచ్చాను హీ ఇస్ నో ఇన్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వర్కింగ్ ఎస్ ఎస్ అసిస్టెంట్ బాగా వాడు మేము కలిసి ఆరు మంది మీ నా ఫ్యామిలీ నాకు పిల్లలు లేరు కానీ ఆరు మంది మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఐదు నేను ఒకటి ఆరు మంది మేము ఒక చోట ఉంటున్నాం అది నా హ్యాపీనెస్ ముఖ్యం మా నా పిన్న తండ్రి నన్ను పెంచింది మోడల్ గా తీసుకున్నాను వైజాగ్ లో ఎన్ని గంటలకి స్టార్ట్ అవుతారు యూనివర్సిటీ వైజాగ్ లో ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది మధ్య స్టార్ట్ అయిపోతా ఇక్కడికి వచ్చే వాటికి పదకొండు దెన్ ఫోర్ థర్టీ ఆన్వర్డ్స్ అయిపోయి టు వాక్అవుట్ అంతే ఇక్కడ అలాగే నా పది ఏదో చేసుకుంటూ ఎన్ని క్లాసులు తీసుకుంటారు రోజు ఆ రోజు కాదు వారానికి నాలుగు క్లాసులే నేను తీసుకుంటున్నాను ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటారంటే మా ప్రొఫెసర్ గారు అన్నారు వైశాఖ ఎందుకండి ఎక్కువ కష్టపడటం ఇది చాలేండి అనేవారు అందుకని కూడా నేను ఆగుతున్నాను లేకపోతే ఇంకొక రెండు తీసుకోగలను వారానికి ఆరు తీసుకోగలను ఇన్ని జాబ్స్ చేశారు లెక్చరర్ గా ప్రొఫెసర్ గా మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు కానీ అద్దె ఇంటిలో ఎందుకుంటున్నారమ్మా అద్దె ఇంట్లో లేవండి 
నా సొంత ఇల్లు నేను కట్టుకున్నా ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళకి డెడికేట్ చేస్తా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన పోయారు ఆయన పోయినప్పుడు వాడికి ఇచ్చేస్తున్నాను అన్నారు ఇచ్చేయండి అన్నారు అయిపోయి ఇప్పుడు అది ఇంట్లో ఉంది ఇప్పుడు కొనుక్కుంటున్నాను అదే కాదు వాళ్ళు నాకు కొంత సహాయం చేస్తున్నారు కొనుక్కుంటా నేను కొనుక్కొని ఇల్లు నాది చేసుకొని దానిలో ఉంటాను నేను వెళ్ళిపోయాక ఆ అబ్బాయికి ఇచ్చేస్తా హీ షుడ్ లివ్ హ్యాపీ దట్స్ ఆల్ ఫిజిక్స్ అంటే మీకు ఇష్టం అమ్మ ఇంటర్మీడియట్ లో ఆల్ ఆల్ ఓవర్ స్టేట్ కంపోజిట్ స్టేట్ లో ఫస్ట్ వచ్చా ఫస్ట్ వచ్చి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చి విక్రమ్ దేవ్ వర్మ ఈయన ఈ రాజు గారి మెడల్ వచ్చింది దట్ హ్యాస్ ప్రాప్టెడ్ మీ టు వాక్ ఇన్ టు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అప్పటికి ఇప్పటికీ విద్యా వ్యవస్థలో లేకపోతే టీచింగ్ విధానంలో ఎలాంటి మార్పులు మీరు చూస్తున్నారు లైక్ ఒక టీచర్ కానీ లెక్చరర్ కానీ ప్రొఫెసర్ కానీ స్టూడెంట్స్తో ఎలా ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి లేకపోతే ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి ఏంటి మీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ టీచింగ్లో బాగా పడిపోయింది మేము టీచ్ చేసిందే మా గురువులు టీచ్ చేసింది కంపేర్ చేసుకుంటే మాదే పడిపోయింది అలా లేదు మేము అనుకుంటున్నాం అలా చెప్పాలి అలా చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాం కానీ అంత లెవెల్లోకి వెళ్ళలేకపోయాం కాబట్టి ఏ గ్రాడ్యువల్ డిగ్రీ అనేది ఆటోమేటిక్ అది ఫాలో అవుతుంది నిజంగా ఇప్పుడు టీచర్స్ అంత కష్టంగా అంత ప్రిపరేషన్తో ఇలా చెప్పాలి ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అన్న ఇది తక్కువగా ఉంది ఏదో క్లాస్ చెప్తారు వాళ్ళకి పెడతారు చెప్తారు దానికే కాదు కానీ ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్స్ తగ్గినాయి మా లెవెల్ ప్రిపరేషన్స్ తగ్గినాయి అనుకుంటే ఇంకా తగ్గినాయి ఇంకా తర్వాత స్టూడెంట్స్ కూడా వెరైటీ వచ్చేసింది బాగా ఒకటి చదువుతూ ఇంకో దాని మీద అట్రాక్షన్ ఇంకో దాని మీద అట్రాక్షన్ అలాగా దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ టు అనదర్ వన్ టు అనదర్ కొంచెం తేడాలు ఉంది ఆ ప్రపంచానికి ఈ ప్రపంచానికి అయితే కాలం తప్పకుండా మారుస్తుంది దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అయితే ఆ మార్పుతో ఎవరికి వాళ్ళు రియలైజ్ చేసుకోవాలి అంతకన్నా ఏంది సో సక్సెస్ కోసం మనిషి దేని నమ్మాలి మనం చాలా ఇంట్రాన్స్పెక్షన్ అవసరం ఎవరికి వారు గురువు అవ్వాలి ప్రతిసారి ఎవరో మనకు చెప్పవలసరం లేదు ఎవరికి వారు ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది ఇలా ఉంటే ఏమవుతుంది అన్న ఇంట్రాన్స్పెక్షన్తో వీ కెన్ బీ సక్సెస్ఫుల్ దట్ ఇంట్రాన్స్పెక్షన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇన్ మీ అది చేసుకుంటూ ఉంటాను వాట్ ఫర్ ఐ షుడ్ డూ ఇంతలా అలా క్వశ్చన్ వేసుకుంటే చివరికి అల్టిమేట్లీ సెల్ఫ్ కనపడుతుంది సెల్ఫ్ వచ్చేస్తాం ఆ సెల్ఫ్ తగ్గించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తే విల్ బి ఆల్ రైట్ అలా వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళాలి ప్రతి ఎలిమెంట్లోను చివరికి సెల్ఫ్ ఉంటుంది దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ దాన్ని కాకుండా వెళితే మనకు సుఖం వస్తుంది ఎంతవరకు వదిలించుకోగలమో చూడాలి ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఇన్ లైఫ్ నాకేమిటంటే నేను బతుకున్నంతసేపు కర్మ సిద్ధాంతి కర్మ చెయ్యాలి నా నా పటిష్టం ఉన్నంతసేపు దాన్ని అప్లై చేస్తూనే ఉండాలి పటిష్టం పోయిందనుకో బాధపడకూడదు ఎంతవరకు ఉందో అంతే చెయ్యాలి ఏం చేయగలనో అదే చెయ్యాలి దుఃఖపడకూడదు బాధ లేదు అయ్యో ఇది లేదు అయ్యో అది చేయాలంటే ఏమి లేదు అనే మటుకు నాకు ఉన్నది మనస్సులో కానీ చివరి వరకు కూడా నా శక్తి కొద్దీ నేను తిరగటం అనేది నాకు ఇష్టం ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఉమెన్స్కి ఉన్న ఫ్రీడమ్ని రకరకాలుగా వాడుకుంటున్నారు దానివల్ల ఏం జరుగుతున్నాయి అసలు మీరు గ్రహిస్తున్నది ఫ్రీడమ్ అంటే ఎక్కువగా వీళ్ళు హక్కుల కోసం పోటాడుతున్నారు ఉమెన్కి భగవంతుడే చాలా శక్తి ఇచ్చాడు బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఉమెన్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఆ టాలరెన్స్ కానీ యాక్సెప్టెన్స్ కానీ క్షమాగుణం కానీ సహనం కానీ ఉమెన్కి ఎక్కువ 
వేరేజ్ మ్యాన్కి తక్కువ అవన్నీ పోతున్నాయి స్లోగా హక్కులోకి వస్తుంది ఇట్ ఈస్ మై రైట్ ఐ షుడ్ ఫైట్ అవుట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్ ఐ విల్ గెట్ అవుట్ నేను ఇంకోటి చేసుకుంటాను మోహం పొమ్మంటాను కాబట్టి తన ఫ్రీడమ్ని మిస్యూజ్ చేసుకుంటాడు తన కేపబిలిటీస్ని ఎబిలిటీస్ని తనకున్న ప్రత్యేకమైన స్థితిని పోగొట్టుకుంటూ దిగజార్చుకుంటుంది తనకున్నది ఏదో నిలబెట్టుకుంటూ గనక చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అంతే ఇప్పుడు ఈ దిశ దిశ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇట్ ఈస్ బికాస్ దే హ్యావ్ నాట్ రియలైజ్ ఇట్ దెమ్ సెల్స్ ఫస్ట్ నౌ వి మెన్ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఇన్ సొసైటీ very careful in society in their behavior in their talk in their mode of action everything they have to be modest like both the woman kashta kashta woman sikte kavali manaki ippudu aa woman sikte tabu kottunte em chestam ani cheppandi me me first posting enta salary teeskunnaru first time first one month అదేమిటంటే లెక్చర్ అసిస్టెంట్ అని ఉండేది ఈ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళే ఒక వంద ఇచ్చారు ఆ వంద మా పెద్దకి ఇచ్చారు నేను ముట్టుకుని అన్నారు అయితే నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నారు విడిపోయి ఆ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసాను సరే ముట్టుకున్నారు ఆయన ఆయన ఫీల్ అయ్యారు నేను ఫీల్ అయ్యాను కానీ చివరి వరకు కూడా ఆయన చూసాను అది ఒక్కటి నాకు సంతృప్తి ఉంది సో ముప్పై ఏళ్ళ దాక ఆయన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాను మా అమ్మని తీసుకొని ఒప్పుకున్నారు ఆయన మరి ఆయన అన్న డబ్బు తీసుకోదలుచుకోలేదు ఆ వంద ఆ తర్వాత రెండు వందల ఫెలోషిప్ ఆ తర్వాత మూడు నాలుగు అది తీసుకున్నప్పుడు చాలా అవి బాబా ఏదో చాలా పెద్ద సంపాదించాను అనుకున్నాను దెన్ మా అమ్మకి అదే అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటర్మీడియట్ చదివాను ఫార్టీ సెవెన్ టు ఫిఫ్టీ బిఎస్సీ ఆనర్స్ చేశాను ఫిఫ్టీ వన్ ఎంఎస్సి చేశాను అప్పుడు వచ్చింది అది రోజు వస్తాను రోజు వస్తాను యాజ్ ఎ రూల్ వస్తాను అది అంతే పెట్రోల్ పోతా అయిపోతుంది పర్వాలేదు చేయడం రోజు బికాస్ దే ఆర్ పేయింగ్ మీ ఐఎమ్ కమింగ్ దట్స్ ఆల్ మా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్స్ లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ లైక్ అప్పటి సెవెన్లో ఇండిపెండెన్స్ డే మా మేము చేసాము ఇండిపెండెన్స్ డే ఫార్టీ సెవెన్ ఇండిపెండెన్స్ డే మాది ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి ఆనర్స్ ఇక పై చదువులోకి వెళ్ళిపోయాం అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఇంత గబగబా ఇంత హదరా బెదరగా ఉండేది కాదు మా క్లాస్లో తొమ్మిది మంది ఉండేవాళ్ళం ఆనర్స్ ఆనర్స్లో తొమ్మిది తొమ్మిది మంది అందులో ఒక్కతే లేడీ మిగతా ఎన్ని పెన్నె ఒకడితో ఒకడు మాట్లాడటం అంటే తెలియదు తల ఉంచుకొని వెళ్ళిపోవటం తల ఉంచుకొని వచ్చేట ఉండేది ఆ రోజుల్లో హడావిడిగా అవి చదివిడిగా ఉండేది కాదు ఏదో ఒబ్బిడిగా జాగ్రత్తగా ఉండేవారు అలాగే నెమ్మదిగా బయటకు వచ్చాం ఇప్పటికీ మా పెంపకంలో ఉన్న ఫీలింగ్స్ అవే అందుకని ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటాను నేను ఏం మార్పు ఉండదు ఎక్కువ మార్పు లేదు మీ వారి ఆర్ఎస్ఎస్ యాక్టివిటీస్ ని మీరు ఎలా ఫాలో అవుతున్నారు ఆయన రెండేళ్లు జైల్లో ఉన్నారు ఇందిరాగాంధీ తీసుకెళ్లి పెట్టింది ఆ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ అప్పుడు ఏదో నా అవసరమే పడ్డాను మా అమ్మ ఉండేది నా దగ్గర నూట నాలుగు ఏళ్ళు బతికింది మా అమ్మ నూట రెండేళ్ళు నాకు అన్నం చేసి పెట్టి వాళ్ళు ఉండేది నా దగ్గర అందుకని బ్యాంక్ ఉండేది కాదు మా పెద్దండి ఊళ్ళోనే ఉండేవారు అందరూ మా వాళ్ళు ఉండేవారు కదా నాకు బ్యాంక్ అనేది ఆయన ఉద్యోగం చాలా లేట్గా వచ్చి ఆ ఉద్యోగంలో ఉండేవారు ప్రొఫెసర్ చేశారు తెలుగు ప్రొఫెసర్ ఇక్కడే 
ఎప్పుడు ఖాళీ వచ్చిందో అప్పుడు వెళ్ళిపోయేవారు ఆయన పన్నంలోకి ఆర్ఎస్ఎస్ యాక్టివిటీస్లోకి వెళ్ళేవారు ఆయన ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడే నాకు విజయదశమి దట్ ఈస్ ద ఫీలింగ్ ఇవాళ దీపావళి అండి ఇవాళ దీపావళి అయిపోయింది అలా ఉండేవాళ్ళం ఆయన చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు నా గురించి ఎప్పుడు వరీ అయ్యేవారు కాదు చూడు మేమేం తప్పు చేయలేదు వస్తే రైట్ వారుగా ఆనరబుల్గా బయటకు వస్తాం లేకపోతే సఫిషియంట్లీ హ్యాపీని బెంగబడుకు ఏం దుఃఖపడకు అనేవారు ఆ తర్వాత రోజు వెళ్ళేదాన్ని జీడిపప్పు నెయ్యి అన్ని పట్టుకునేదాన్ని కటారి అని ఉండేవాడు ఆయన వెళ్ళిపోతూ రిటైర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతూ మా వారి దగ్గరికి వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చి అరగంట కూర్చొని మా వారితో మాట్లాడి వెళ్ళారు దట్ ఆనర్ దట్ హీ హాస్ గివెన్ టు హిమ్ చాలా వెల్ గుడ్ స్పీకర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ తెలుగు అండ్ హిందీ మంచి స్పీకర్ చాలా బాగుండేవారు మంచి అందమైన అందమైన మనిషిగా ఉండేవారు వచ్చే కానీ అలాంటి మనిషి మూడేళ్ళు బెడ్రూమ్ అయితే ఈ అబ్బాయి చేస్తే ఈ అబ్బాయి నాకు ఇలా వచ్చా అంతే ఇప్పుడు మా ఆపరేషన్ ఎప్పుడు చేసుకున్నారు ఇది ఇరవై ఐదేళ్ళ క్రితం అప్పటి నుంచి ఇలాగే నడుస్తున్నా కొన్నాళ్ళు ఇలా పట్టుకొని నడిచేదాన్ని కొన్నాళ్ళు ఒక చెయ్యి పెట్టుకొని నడిచేదాన్ని ఇప్పుడు రెండు చేతులు పెట్టుకొని నడుస్తుంది ఇప్పటికీ ఎవరైనా మీకు సపోర్ట్ గా నిలుద్దామని హ్యాండ్ ఇచ్చినా మీరు అస్సలు అక్కర్లేదండి అంట మానవ ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు వెనకండి వెనకండి ఆవిడ దగ్గరికి ఆడు ఇప్పుడెప్పుడే చాలదండి బాబు అనేవాడు అనేవాడు అని లాక్కు వచ్చేసేవాడు వాళ్ళ పాపం చచ్చిపోయాడు అనుకోండి టూ హార్ట్ ఆపరేషన్స్ అయ్యి అలాగే అనేవాడు వెళ్ళద్దని చెప్తే వెళ్తారు ఆవిడ చావదండి ఇప్పుడప్పుడే బాబు అనేవాడు చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది మీ గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ సొసైటీ కానీ ఇప్పుడున్న భవిష్యత్తులో ఉన్నటువంటి యూత్ కానీ మీ నుంచి ఎన్నో ఇన్స్పిరేషన్స్ తీసుకోవాల్సిన ఉన్నాయి సో సూపర్ గాడ్స్ నిజంగా గ్రేట్ ఫుల్ అమ్మ మిమ్మల్ని కలవటం చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ నమస్తే అమ్మ విజయనగరంలో ఉన్న సెంచూరియన్ యూనివర్సిటీ పేరైతే ఇప్పుడు మారుమ్రోగిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు ప్లేస్మెంట్ విషయంలో కూడా స్టూడెంట్స్ కి స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ కి కూడా ఇక్కడ మంచి గ్యారంటీ ఇస్తూ ఉంటారు అంతకు మించి చెప్పాలంటే తొంభై నాలుగేళ్ల వయసులో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ శాంతమ్మ గారు ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీగా ఉన్నారు ఇప్పటికే శాంతమ్మ గారి గురించి ఎన్నో వార్తలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఈ వయసులో ఆమె తొంభై నాలుగేళ్ల వయసులో కూడా విశాఖ నుంచి విజయనగరం ఆమె వస్తూ ఈ యూనివర్సిటీలో పని చేస్తున్నారు ఆమె గురించి మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం మనతో పాటు సెంచూరియన్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జిఎస్ఎన్ రాజు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు నమస్తే సార్ సార్ శాంతమ్మ గారి గురించి నమస్తే అండి మేడం గారు ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చాలా కాలం పనిచేశారు నేను బీటెక్ చదివే రోజుల్లో సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ మాకు మేడం గారు ఫిజిక్స్ చెప్పారు ఆ రోజుల నుంచి కూడా మేడం గారు ఒక్క క్లాస్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా టైంకి వచ్చి చక్కగా చెప్పడం అందరికీ ఆనందకరంగా ఉండేది మేడం గారు బాగా పాఠాలు చెప్పడంతో పాటు ఎగ్జామ్స్లో పేపర్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఇవాల్వ్ చేసేవారు మేడం గారి పేపర్లో నూటికి డెబ్బై రావడం అంటే కష్టం అయినప్పటికీ నేను బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం వల్ల మేడం గారు నాకు నైంటీ ఫోర్ ఇచ్చారు ఆవిడ సబ్జెక్ట్లో అప్పటి నుంచి ఆల్ బ్రాంచెస్ ఇంజనీరింగ్ టాపర్నే ఫస్ట్ ఇయర్లో టెన్ బై టెన్ సీజీబీ ఇప్పటికీ రికార్డ్ అది అందువల్ల మేడం గారికి నేనంటే ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ అయినా నాకు ఫేవరెట్ గురువు గారు ఆ ఆ రోజుల నుంచి ఉన్నారు అదేవిధంగా ఆ మేడం గారు మోదీ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంతో పేరుతోటి అనేక రిసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ చేసి ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్నారు తర్వాత నేను వైస్ ఛాన్సలర్ అయ్యాను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి మేడం గారు అప్పటికే ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు కానీ కంటిన్యూస్గా ఆవిడ వర్క్ చేయడం ముచ్చటగా ఉండేది ఆ వయసులో కూడా సో మెరిట్ని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో యూనివర్సిటీకి కూడా వారి సర్వీసెస్ అవసరం ఉంటాయి అనుకుని వారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను మేడం గారు మీరు ఎమిరిటెస్ ప్రొఫెసర్గా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉంటే బాగుంటుంది అంటే తప్పకుండా చేస్తాను అని చెప్పారు ఆవిడ మూడేళ్ళు చక్కగా పనిచేశారు ఎన్నో పబ్లికేషన్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కూడా పేరు తెచ్చారు నా టెర్మ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విషయం అయిన తర్వాత నేను చెంచూరు యూనివర్సిటీ విజయనగరం రావడం జరిగింది 
వైస్ ఛాన్సలర్గా అప్పుడు రాజు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావు కాబట్టి నేను కూడా నీ తోడు వచ్చి అక్కడ పనిచేస్తాను వీలు పడుతుందా అంటే అది ఏంటి మేడం తప్పకుండా మీ సర్వీసెస్ సెంచురీ యూనివర్సిటీ కూడా కావాలి మా మేనేజ్మెంట్ మంచిది వారు కూడా మీ మెరిట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు అని చెప్పగానే ఆవిడ్ని ఇక్కడికి తీసుకురావడం ఎమిరిటీస్ ప్రొఫెసర్గా గత ఆరు సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు మోర్ దెన్ టెన్ పేపర్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టెన్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేశారు కొన్ని పుస్తకాలు రాశారు మా రోజు పాఠాలు చెబుతారు మంచి కౌన్సిలింగు మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ఆల్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టూడెంట్స్ జనరల్గా రిటైర్ అయిన తర్వాత రిలాక్స్ అవుతారు కానీ మేడం గారు ఈ రోజుకి కూడా ఎప్పుడు రిలాక్స్ అవుదాం అనే పదం ఆవిడ నోట్ అంటే రాదు అంటే మేడం గారు ఎంత ఫ్యాషన్ ఆఫర్ టీచింగ్ దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది మరి ఆవిడ సర్వీసెస్ వల్ల మా సెంచురీ యూనివర్సిటీకి చాలా ఆనందంగా ఉంది మా మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తారు మా ప్రెసిడెంట్ గారు ముక్తి మిశ్రా గారు మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొఫెసర్ డిఎన్ రావు గారు వాళ్ళు మంచి అకాడమిషియన్స్ మేడం గారు మెరిట్ని చూసి ఎవరు ముచ్చట పడి ఆవిడ సర్వీసెస్ ఇంకా కండూన్ చేద్దాం అని ముందుకు వెళ్తున్నా అనమాట మరి ఇప్పటికీ మేడం గారికి ఎన్నో అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ కూడా వచ్చున్నాయి అయితే తొంభై నాలుగేళ్ల వయసులో కూడా పాఠాలు బోధిస్తున్న సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్గా ఏమైనా రికార్డ్స్ నుండి తీసుకెళ్ళబోతున్నారా మీ యూనివర్సిటీ నుంచి మీ అండర్లో నాకు గత రెండు సంవత్సరాలుగా ప్లాన్ ఉంది గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో మేడంకి తప్పకుండా వస్తుంది ఎందుకంటే నేను చూసిన ప్రకారం తొంభై రెండు సంవత్సరాల ప్రొఫెసర్సే ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు వరల్డ్లో కానీ మేడం గారు నైంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ కాబట్టి మనం అప్ నేను అప్లై చేద్దాం అనుకున్నాను ఆవిడ తరపుని అది కొద్ది కాలంలో తప్పకుండా అవార్డు వస్తుంది మేడం గారికి అదే కాకుండా మాతోటి ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటారు వారు సర్వీసెస్ వారు ఆ ప్యాషన్ అసలు ఇప్పటికీ తగ్గలేదు వారి స్టామినా కానీ ఇంకోటి కానీ ఎనర్జీ కానీ ఈరోజు కూడా ఒక క్లాస్ కూడా మా అంటారు వెళ్ళి ముందు చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి మళ్ళీ వెళ్తూ ఉంటారు మరి వారిని చూసి అందరూ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది నేను కూడా వారిని చూసి చాలా ఎంతో ఆనందపడుతూ ఉంటాను పిల్లలందరికీ మంచి మోటివేషన్ ఇస్తున్నారు మేడం గారు తన ఆరోగ్యం సహకరించినంత వరకు కొన ఊపిరి ఉన్నంత వరకు కూడా ఆమె ఆ చాక్ పీస్ పట్టుకుని ఉంటాను అని అంటున్నారు ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడినప్పుడు సో మీరు ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు సార్ ఫర్దర్గా ఆమెకి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తారు మేడం గారు ఇక్కడ ఆవిడ చేసినంతకాలం మా సెంచురీ యూనివర్సిటీలోనే పనిచేస్తూ ఉంటారు అది మేము గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆ సర్వీసెస్ చాలా అవసరం ఆ ఉత్సాహం ఆవిడకి ఎప్పుడు పోదు ఆ సెంచురీ యూనివర్సిటీకి వారి సర్వీసెస్ కంటిన్యూస్ కావాలి మరి పిల్లల్ని మోటివేట్ చేయడానికి చాలా అవసరం ఇన్స్పిరేషన్ చాలా అవసరం షీ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎవర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మేడం గారి క్లాస్ అయిపోయింది ప్రెసెంట్ శాంతమ్మ గారి స్టూడెంట్స్ మనతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో అడుగుదాం ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు ఆ ఏజ్లో మేడం అంత డెడికేటెడ్గా మీకు టీచ్ చేస్తున్నారు అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు మేడం ఫస్ట్ చూసి చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది కానీ ఆమె చూసాక మాకు ఏవో కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి ఏవో నేర్చుకోవాలని ఈ క్లాస్కి వస్తాం మేము అలాగే ఎన్నిసార్లు డౌట్స్ అడిగినా చిరాకు పడకుండా ఎంతో సహనంతో చెప్తారు ఆవిడ మేము ఆవిడ అంత ఎదగపోయినా ఆవిడ సాయం చేరుకోవాలని అనుకుంటున్నాం మీకేమనిపించింది మేడం ని చూసిన తర్వాత ఏజ్ కి ప్యాషన్ కి సంబంధం లేదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మేడం ఆ ఏజ్ లో కూడా ఆవిడ ప్యాషన్ ఇంకా ఫాలో అవుతున్నారు అలాగే ఇప్పుడు టీచర్స్ తో వస్తే ఇప్పుడు టెక్నాలజీతో సమానంగా మేడం పాత టెక్నాలజీ అని ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ టెక్నాలజీలో ప్రెసెంటేషన్స్ అన్ని ఆవిడకి ఆవిడ చేసుకొని వస్తారు ఆవిడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మొత్తం అంతా ప్రెసెంటేషన్స్ అన్ని మొత్తం అన్ని క్లాస్ లీడ్ అవుట్ అయిన ఎగ్జామ్స్ కన్నా ఆవిడ మట్టుకు ఆవిడ అసైన్మెంట్స్ అన్ని సేమ్ కరెక్ట్ గా అన్ని చూసుకుంటారు అసైన్మెంట్స్ వర్క్స్ అన్ని చూసుకుంటారు సిక్స్టీ ఇయర్స్ అయ్యే టైంకి రిటైర్ అయిపోయి ఉంటారు కానీ ఆవిడ ప్యాషన్ ఇంకో వదులుకోకుండా ఇక్కడ వచ్చి చెప్తున్నారంటే చాలా గ్రేట్ మేడం